नूर की जल का जा मदीना तुझे सलाम जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दिल में खुदा की मोहब्बत बसा लो अपने चेहरे को नमाज से नूरानी बना लो दुनिया की मोहब्बत से क्या मिलेगा दोस्तों नबी की सुन्नत से जन्नत सजा लो रजा से पूछा ये शान कैसी है अता रसा नहीं पता यही नबी 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 सहप्रवर्तक नोता नी महत् पिपाड़े ऑनलूर वीक्षितोक मुवास अलतावर सहोद उपकारप्रदूलवे जीवित वन अपागत मुलाहु विग्रहित व्यक्तित् महान्म सूट सौभाग्यम अल्लाहु नमुकु संधान परंपर अल्लाहु अनुग्रह समस्त केरला सुन्नी युवज संघम महत् प्रस्थान वैविध्यपूर्ण पिपा यूनिट सी अगमी नीमापल ईस्ट यूनिट सवेक सूचिपेज कटीड अरमीटरपाड़ी मतलब इतना यूनिट सी मैविध्यपूर्ण पिपा संघ अद्धेय भाग अस्थान महान्मा 
പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാടുകളുടെ ചരിത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കുത്തിരിക്കുകയും മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ നേരിൽ കാണുകയും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ പൂർണമായും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്താണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചവുമായി കടന്നു വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്തായ ആദർശം അതിന്റെ തനതായ ആശയം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് നിരവധി പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളായ പള്ളികളെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പടുത്തുയർത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി ആദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ും നാമാണ് 
എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഖുർആാനിനെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥം എന്നതിൽ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ തർക്കമില്ല തർക്കത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ കാണ ലഭ്യമാകുന്ന മുസഹഫ് ആ മുസഹഫിലുള്ളതാണ് ഖുർആൻ എന്നത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അത് ഖുർആാനാണ് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ഖുർആാനാണ് എന്ന് ആരാണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരമ്പരാഗതമായി പാരമ്പര്യത്തോടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇമാം ബുഖാരി റതിയുള്ളു സുഹൈഖുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉത്തരിച്ച ഹദീസിൽ കാണോ ആദ്യ കാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് വഹി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വഹിയിനെ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറിച്ചു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സുഹാബത്ത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറിച്ചു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമെന്നോണം വഹി അവതീർണമാകുമ്പോ ചിലർ കല്ലുകളിൽ അങ്ങ് കുറിച്ചു വെച്ചു വേറെ ചിലർ ഫലകങ്ങളിൽ കുറിച്ചു വെച്ചു മറ്റു ചിലർ എല്ലുകളിൽ കുറിച്ചു വെച്ചു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അവതീർണമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്താണ് യമാമ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് വളരെ വിശദമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഇബിൻ ഹജറിൻ വളരെ നീട്ടിപ്പരത്തി ഇത് സംബന്ധമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഷഹീദാവുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആമുഖം ശരിക്കും അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് വെച്ച് ഷഹീദായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആ ഖുർആാനിൽ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് എല്ലാം ഒരു തലത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഹബീബാണ് അവിടുത്തെ ജന്മദിനാഘം കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരണം അതിന്റെ വിഷയത്തെ ബാക്കിയാണ് പക്ഷെ ആമുഖത്തിന്റെ ഒരു പാർശ്വഭാഗത്ത് ആ വക്കത്ത് എത്തിയപ്പോ ഞാൻ മെല്ലെ ഇങ്ങ് സ്പർശിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതിൽ മാത്രം എന്താണ് നബി സല്ലി സ്വലമ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദ്യം ഇപ്പുറത്തും കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളുടെ ഹയാത്ത കാലത്ത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ മുസാഫിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കും ആ മുസാഫ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതും ആ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ആ ചോദ്യം ദഹിക്കൂ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ക്രോഡീകരിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോ ചോദ്യമാണ് ഹബീബ് 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും മുഴുമറേ ഈ ഒരു ചോദ്യം സിദ്ധിക്കുലക്ക് പറഞ്ഞങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായപ്പോ ഉമർ ബിനിൽ ഹത്താബ് റതിയുള്ളവന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്
സർവകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചതാണ് ചേരമാന ചക്രവർത്തി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം ഈ അത്ഭുതം ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കയിൽ ആ പ്രവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നു സംശയമില്ല നേരെ മക്കയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നീണ്ട സംഭവമാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഹബീബാഹുലെ കാണുകയാണ് മതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അഷ്ണതുമേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ കൂടെ ഒരുപാട് സ്വഹാബത്തിനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് എന്തിന് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമി അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒമാനിലെ സലാലയിലൂടെയാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് സലാലയിലെത്തിയപ്പോൾ രോഗം പിടിപെട്ടു ആ രോഗം ശക്തമായി രോഗം ഊർജിച്ചു വന്നു ആ രോഗത്തെ തുടർന്ന് മഹാനവരികൾ വഫാത്തായി ആ ഒമാനിലെ സലാലയിൽ പോയാൽ ഇന്നും മഹാനവരികളുടെ മക്ബറ കാണാം അത് സിയാറത്ത് ചെയ്തവർ ചിലപ്പോൾ എന്റെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റുള്ള സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചർച്ച വന്നു താജുദ്ദീൻ റലിയല്ലോവനു ഇവിടെ വഫാത്തായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നാം കേരളത്തിൽ പോയി ദേവ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിലൂടെയല്ലേ നമ്മെ കേരളത്തിലേക്ക് നബിസ്വല്ലോ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവർ ഇവിടെ വഫാത്തായി ഇവിടെ ഖബർ അതേ ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി കേരളത്തിൽ പോയി ദേവ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പൊ നല്ലൊരു വിഭാഗം സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് പോയി ദേവ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നാം പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പോയി ദേവ പ്രബോധനം നടത്തണോ അങ്ങനെയല്ലേ ആ സ്വഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ആ സ്വഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ വന്ന് നിർമ്മിച്ച ഏതെല്ലാം പള്ളിയുണ്ടോ ആ പള്ളിയിലെല്ലാം ഇന്ന് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ ആചാരങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഇഷായി നിസ്കാരത്തിന് വരെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്തിന് വന്നതായി പറയാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട ഈ അവസാനത്തെ ജുമക്ക് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരിയോ ചുമയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വന്നതായി ചരിത്രമുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ കാരണം അത് സ്വഹാബത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിൽ ഇന്നേ വരെ അത്തരത്തിലുള്ള ആശയം പരിചയമില്ല പള്ളി പരിസരത്ത് ധാരാളം കുബറകൾ സ്ഥിരയുന്നില്ലേ ആ കുബറയിൽ സീത്ത് വേണ്ട എന്നുണ്ടോ ഇല്ല സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താണ് ചിലകൾ ചുരുക്കുന്നത് ആ താരതാമ്യം ഞാൻ പറയാണ് ചില എന്തിനി ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ <laughs> ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിനു മുമ്പും ഞാൻ നേരെ അവിടെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അവരല്ലേ ഇവിടെ ഇസ്ലാം എത്തിച്ചത് ഞാൻ അവരുടെ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ ഒന്ന് അതേ ഭീമാ ബീവി റലിയാണ് 
എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തത് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മാഹിൻ നബൂബക്കർ റതിയുമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് മാഹിൻ നബൂബക്കർ എന്ന പേര് വെക്കൂ അതെന്തേ കാരണം അതാ മഹാന്റെ പേരാണ് വേറെ ചില സഹോദരിമാർക്ക് ഭീമ എന്ന് പേര് വെക്കൂ അത് ആ മഹതിയുടെ പേരിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതേ അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാനായി വന്ന മഹാന്മാരാണവർ പക്ഷേ ആ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ ഓ എസ് വൈ എസ് ന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ എസ് എസ് എഫ് ന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ഇന്ന് എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ചോദിക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാരാണ് തങ്ങളെക്കാളും വലിയൊരു നേതാവ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തങ്ങള് രംഗത്ത് വന്നപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് പല്ലങ്ങ് പൊട്ടിയില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങള് വിരലങ്ങ് പൊട്ടിയില്ലേ ആ വിരലിലൂടെ രക്തം പുറത്ത് വന്നില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ സാധുവായ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു കല്ലേറും എന്റെ ശരീരത്തിന് കൊണ്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോ തെരി പറഞ്ഞവരുണ്ടാകാം ഫോം വിളിച്ച് തെരി പറയുന്നവരുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ കൽബ് ഹിൻസീർ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പാന ചീത്ത പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പാവപ്പെട്ട ഉമ്മാന തെരി പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ചിലപ്പോ പ്രസംഗം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരുണ്ട് നുണപ്രചരണം നടത്തിയവരുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴോ കല്ലേറ് വന്നതില്ല അടി കിട്ടിയതില്ല അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ ദേവാ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോ അവിടത്തെ വിരലിന് പരിക്കേറ്റില്ലേ ആ വിരലിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തു വന്നില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഓ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ ശരീരത്തേക്ക് കല്ലേറ് കിട്ടുന്നത് അതേ കൈ വിരലിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തു വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതാ സംഘടനയിലില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതാ പ്രവർത്തിക്കാനില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല അവിടുന്ന് ആ രക്തം വരുന്ന വിരലിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹൽ അന്തി ഇല്ല ഇസ്ബന്ദമീതി വഫി സബീലില്ലാഹി മാലഖീതി ിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഓ വിരളേ സാരമില്ല നിനക്ക് വേദനിച്ചു പോയോ രക്തം പുറത്തു വന്നോ സാരമില്ല പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ രക്തം വന്നത് ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടല്ലോ തോന്നിവാസം ചെയ്തിട്ടല്ലോ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടല്ലോ അതെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അപ്പഴല്ലേ രക്തം വന്നത് സാരമില്ല 
ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് മുഴുവനോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ ഇന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എസ് വൈ എസ് ൽ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ബി എസ് എൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എസ് എസ് എഫ് ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിയത് ആ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അറിയില്ലേ മധുഹബിന്റെ ഇമാമല്ലേ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസി ഷാഫഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബിൻ ശിഷ്യനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വളരെ അധികം ഇഷ്ടം വെച്ച മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതകാലത്ത് ഔറത്ത് വെളിവാക്കിയിട്ട് കുളിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലി ഇയാല തങ്ങൾ കിതാബു ഷിഫയിൽ മഹാനവരകൾ കിസ്സ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഔറത്ത് വെളിവാക്കിയിട്ട് കുളിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ാണെങ്കിൽ പോലും ആരും കാണാതെ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഔറത്ത് വെളിവാക്കി കുളിക്കുന്നത് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സുന്നത്തിന് എതിരാണ് ആ സുന്നത്തിന് എതിരായത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യൂല എന്ന തീരുമാനമെടുത്ത മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബ് മനസ്സിലായോ കാരണം ഞാൻ കർണാടകക്കാരനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഇങ്ങേ തലയില ഞാൻ കർണാടകന്റെ അങ്ങേ തലയില അപ്പൊ പിന്നെ ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വത്തക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടർ മെലൻ എന്ന് പറയും വാട്ടർ തണ്ണിമത്ത സുബാന ജല്ല ജലാലു അതാണ് അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ തണ്ണിമത്ത അല്ലേ ആ തണ്ണിമത്തയെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലി തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല നേ കാരണോ മഹാനവരുകളോട് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് ചോദിക്കാണ് എന്റെ ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ എന്റെ തണ്ണിമത്ത എന്നതിനെ തീരെ കഴിക്കാത്തത് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് തങ്ങള് അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം തങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണ് എന്നതും അറിയാം പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിച്ചത് എന്ന രൂപം എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ കഴിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ കഴിച്ച രൂപത്തിന് എതിരായി പോയാലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തണ്ണിമത്ത വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ാണ് ചിന്തിച്ചു എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആകെ ഒരു മഹദീമാൻ വരാനേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദജാലും കൂടി വന്നിരിക്കും മഹദീമാൻ വന്ന പിന്നെ ഏതായാലും ദജാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നടക്കും നടക്കും അപ്പോ ഈ ചങ്ങാതി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് പത്ര സമ്മേളനം വിളിച്ചതാ എന്തിന് സമ്മേളനം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല കേരളത്തിലുള്ള മൊത്തം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇവനാണ് മഹദി ഇമാം എന്ന് ഇവൻ പറയാ ഞാനാണ് മഹദി ഇമാം അവസാന കാലത്ത് മഹദി ഇമാം വരൂന്ന് ആ മഹദി ഇമാമിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ മഹദി ഇമാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കുറെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മഹദി ഇമാമ് കേരളത്തിലാണല്ലോ വരല് അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മഹദി ഇമാമിനോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമൊന്നുമില്ല സുഹാനുള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞവൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓരോ കാലത്തിന് ഓരോ പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങൾ വരും അതെ ഹബീബായ തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്
അവസാന കാലം കാലഘട്ടത്ത് പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരോ ഉപ്പാപ്പമാരോ അവരാരും കേൾക്കാത്ത പുതിയ വാദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചോ അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ സുബാനല്ലാം വെള്ളത്തിന് മാത്രമുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമുണ്ടോ മുസ്ലിമേ എന്തൊക്കെ വാദങ്ങളാ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സംസം വെള്ളത്തിന് മഹത്വമുണ്ടെന്നതിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് സംശയമുണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് സംസവെള്ളം എന്ത് നീയത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ണൂർ അതെ കണ്ണൂർ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാലിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കാനായി അതെ മദീനയിലുള്ള വീട്ടിൽ ശ്രമിച്ചതാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബം പറ്റതേ വീട്ടിൽ കയറുടനെ അദ്ദേഹം വെള്ളം തന്നു സംസം വെള്ളം തന്നു അതുപോലെ തന്നെ അജു പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾക്കാണ് ചോദ്യാണ് സംസം വെള്ളം നിന്നിട്ടല്ലേ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അതാണ് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞു അവർ ബോറിലുള്ള വെള്ളമല്ല കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളമല്ല പൈപ്പിൽ വരുന്ന വെള്ളമല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിരലുകളിലൂടെ ഉറവ പൊട്ടി വന്ന വെള്ളമില്ലേ ആ വെള്ളമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള വെള്ളം വെള്ളമാണ് ഒരുത്തൻ കുടിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ ഇരുന്നിട്ടേ കുടിക്കാവൂ കാരണം പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുന്നു കുടിക്കണോ അത് സ്വന്തം വെള്ളമായാലും ശരി ഏത് വെള്ളമായാലും ശരി അപ്പൊ പിന്നെ ചിലർ പറയും ഒരു ഹദീസിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾ സ്വന്തം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോ ഫഖാമൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഫഷറിബ ഹബീബായ തങ്ങളെ എണീറ്റ് നിന്നു കുടിച്ചു എന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സംസം വെള്ളം എണീറ്റ് കുടി നിന്നിട്ട് കുടിക്കണോന്ന് അല്ല ഇതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആര് ഇതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമ ഹഫാജി റതിയുള്ളു അവിടെ തന്നെ സീമു റിയാദിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഇരുന്നിട്ടേ കുടിക്കാവൂ അത് ഏത് വെള്ളമായാലും ശരി പക്ഷേ സംസം വെള്ളം ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോ തങ്ങൾ എണീറ്റ് നിന്ന് കുടിച്ചത് സംസം വെള്ളം നിന്നിട്ട് തന്നെ കുടിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കാനല്ല മറിച്ച് എണീറ്റ് നിന്ന് കുടിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് നിന്ന് കുടിച്ചാൽ അത് ഹറാമല്ല അത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അല്ലാതെ സംസം വെള്ളമാണെങ്കിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് കുടിക്കണോ മറ്റുള്ള വെള്ളം ഇരുന്നു കുടിക്കണോ എന്ന ഒരു ആശയം അതിനില്ല എനിക്കട്ടെ ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഒരു ചങ്ങായി പ്രസംഗിക്കാണ് എന്താ പ്രസംഗിക്കണം അറിയോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്രക്ക് പോയി അങ്ങനെ ആ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ സംസം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരിക്കും ആ പ്രസംഗം ആ സംസം വെള്ളം എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നതൊന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഞാൻ മൂത്രിച്ചിട്ട് ആ മൂത്രിച്ച ഭാഗം ശുദ്ധി ശുദ്ധീകരിച്ചത് ഈ സംസം വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അതിനെ അത് പറ്റൂ വേറൊന്നിനും പറ്റൂല്ല ില്ല എന്തൊരപകടകരമായ വാദമാണത് അവന്റെ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ടേ അവന്റെ ആക്ഷിപത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ടേ സഹോദരന്മാരെ ഏത് കാലത്തും പുതിയ വാദങ്ങൾ വരൂ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലോഹു വനു മഹാനവരികളുടെ കാലഘട്ടത്തുള്ള പുതിയ വാദം എന്താണ് ഖുർആനില്ലേ ആ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഏത് ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ കലാമായ ഖുർആാനില്ലേ നഫ്സിയായ കലാ അത് ഉസ്താദുമാർക്കെ അറിയൂ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് അള്ളാന്റെ കലാമില്ലേ ആ കലാം അത് അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ അല്ലേ എന്നൊരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നു എന്നാണത് നടന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അതി അള്ളാന്റെ കാലഘട്ടത്താണ് എന്താണ് ചർച്ച അള്ളാന്റെ കലാമായ ഖുർആാനില്ലേ ആ ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയാണോ അല്ലേ 
അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞ വാദം എന്താണ് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞ വാദം എന്താണ് അതേ അള്ളാന്റെ കലാമ് അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ വാദമാണ് അള്ളാന്റെ കലാമ് അള്ളാന്റെ സെട്ടിയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളി അല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാൻ അല്ലേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഭരണാധികാരി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പണയം വെക്കാനുള്ളതല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം എന്നത് രാത്രിയക്കാർക്ക് പണയം വെക്കാനുള്ളതല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം എന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ കാലത്തുള്ള രാത്രിയ നേതാവിന്റെ വാദമാണ് എന്താണ് വാദം അള്ളാന്റെ കലാമായ അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ റതി അള്ളാബൻ പറഞ്ഞു രാത്രിയക്കാര് ദീന് പറയാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാര് രാഷ്ട്രീയം നടത്തണം അവര് ദീന് പറയാൻ പാടില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ വിഷയമുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളാണ് ദീന് പറയേണ്ടത് അതേ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ദീന് പറയാനല്ല അവര് നാട്ടിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ എല്ലാ കക്ഷികളെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തണം അതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാര് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ദീൻ പറയേണ്ടത് ആലിമീങ്ങളാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാബൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ കല അതല്ലാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല എന്റെ കാരണം അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണല്ലോ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ കലാമായ ഖുർആാൻ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ അത് ഖദീമാണല്ലോ ഹാദിസ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ വാദം ശരിയല്ലല്ലോ എന്നാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ മഹാനവരികൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇമാമീങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മുല്ല അലിയിൽ ഖാരി റളി അല്ലാഹു അൻഹു മിർഖാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം വാള്യം 24-ാമത്തെ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അണികളോട് പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ എന്ന പണ്ഡിതനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ അണികൾ പോയിട്ട് മഹാനവരികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ വാദം തന്നെ പറയുമോ അതല്ല നിങ്ങൾ ആശയത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമോ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പല നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇല്ല ഇല്ല ഒരാൾക്ക് മുന്നിലും പണയം വെക്കാനുള്ളതല്ല ആദർശം എന്നത് അതാരുടെ മുന്നിലും തുറന്ന് പറയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അണികളോട് ഒരതാ ചാട്ടവാരങ്ങെടുത്ത് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലി തങ്ങളെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് മൈമൂനുൽ അസ്ബഹർ അലി അള്ളാവന് പറയാണ് കുന്തു ബി ബഹദാദ ഞാൻ ബഹദാദിലുള്ള സമയത്ത് ബഹദാദിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വന്തം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ശബ്ദം ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കേൾക്കൂലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒച്ച കേട്ടാൽ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എന്താണ് ഈ ശബ്ദം എന്ന് ചിലപ്പോ നാം സ്വയം ചോദിക്കൂലേ ബഹുമാതെ മൈമോനുമുനിൽ അസ്ബഹ് പറയാണ് ഞാൻ അതാ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു കാലു ആ ശബ്ദം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ യും തഹനു അതേ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അണികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ സുന്നത്ത് ജമനത്തിന്റെ പണ്ഡിതനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ അടിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഫദഹൽതു മഹാനവരികളെ ആക്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു ഫലമ്മ ലുരിബ സൗത്വൻ അതെ ഒന്നാമത്തെ അടി കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് അടിച്ചു ആദ്യത്തെ അടി കൊടുത്തപ്പോ ചാട്ടവാര് കൊണ്ടാണ് അടിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അടി അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ കാല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല തങ്ങള് അടിയെ പേടിച്ചിട്ട് ആശയം പണയം വെച്ചില്ല ആദർശം പണയം വെച്ചില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബല തങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അടിയങ്ങ് കിട്ടിയപ്പ പറഞ്ഞ വാക്ക് 
നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചു അല്ലേ സാരമില്ല ബിസ്മില്ല അള്ളാന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ അതാ സഹായം ചോദിക്കുന്നു ആരുണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നെ അടിക്കുകയാണ് എന്റെ അടിക്കാൻ കാരണം വ്യഭിചരിച്ചിട്ടല്ല ചീട്ട് കളിച്ചിട്ടല്ല തെമ്മാടിത്തരങ്ങള് ചെയ്തിട്ടല്ല അള്ളാന്റെ ദീന് ഹക്കായത് ഹക്കായി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ സാരമില്ല ബിസ്മില്ല അള്ളാന്റെ പേര് കൊണ്ട് ബറക്കത്തൊടുത്ത് ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ രണ്ടാമത്തെ അടിയങ്ങ് കെട്ടിയപ്പോ കാല വീണ്ടും ഈ ബിസ്മിയങ്ങ് കേട്ടപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അടിയുടെ സ്ട്രോങ് അങ്ങ് കൂടി രണ്ടാമത്തെ അടിയങ്ങ് കെട്ടിയപ്പോ മഹാനവരകൾ പറയാണ് ഇല്ല ആദർശം പണയം വെക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല വീണ്ടും മഹാനവരകൾ പിന്നെ മൂന്നാം നിങ്ങൾ എത്ര അടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാന്റെ കലാമായ അതല്ലാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ഇപ്പ നിങ്ങൾ എന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അല്ല എനിക്ക് കണക്കാക്കിയതാണ് അല്ല എനിക്ക് വിധിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് സാരമില്ല പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ നാലാമത്തെ അടിയങ്ങ് കിട്ടിയപ്പ മഹാനവരകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ പ്രവർത്തകന്മാരെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ എത്ര അടിയാണ് മഹാനവരകൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിഒമ്പത് അടിയാണ് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് അതാ പറയുകയാണ് അവസാനം അടിച്ച് 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 മഹാനവരകൾ ധരിച്ച തുണിയുണ്ടല്ലോ അരയിൽ കെട്ട തുണി ആ കെട്ടിയ തുണിയുടെ കെട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തുണിയങ്ങ് താഴോട്ട് വീഴാൻ പോകുമ്പോ അതേ ഗുഹ ഔറത്ത് വെളിവാകാനുള്ള സമയം അടുത്തു ഗുഹിയ ഭാഗം വരെ ആ തുണിയങ്ങ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ അതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മഹാനവരുകൾ അതേ മഹാനവരുകൾ നേരെ കണ്ണങ്ങ് മേലോട്ടങ്ങ് ഉയർത്തിയിട്ട് മഹാനവരുകൾ മഹാനവരുകളുടെ രണ്ട് ചുണ്ടങ്ങ് ചലിപ്പിക്കുകയാണ് വെളിവാകാനുള്ള സമയമടുത്തപ്പോ മേലോട്ടങ്ങ് നോക്കിയിട്ടല്ലോട്ട ദുയാണ് ആ ദുയങ്ങ് ചെയ്തപ്പോ അല്ല എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാക്കല്ലേ ഞാൻ അള്ളാഹുവാകുന്ന നിന്റെ ദീന് പ്രചരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ സത്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നത് എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാക്കല്ലേ അല്ലോ ഈ ഒരൊറ്റ ദുയങ്ങ് നടത്തിയപ്പോ അതാ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ തുണി മേലോട്ട് വന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ സുന്നത്ത് ജമയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പ്രയാസത്തിലും അല്ലപ്പെടുത്തൂല കാരണം എന്റെ അടിയങ്ങ് കൊണ്ടിട്ട് ഔറത്തങ്ങ് താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരുകൾ കണ്ണീരിറ്റിച്ച് അവിടുന്ന് ദുരാ ചെയ്തപ്പോ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ തുണി മേലോട്ട് പൊന്തി വന്നു ഞാനെന്തിനാടുത്ത് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ മഹാന്മാര് മുഴുവനും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ് നീരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മഹത്തായ ആദർശമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് 
ഇപ്പൊ ചിലർ പറയാണ് ഭീമാപള്ളി മക്കാമിൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താ ഞാൻ തലകെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ മുഖത്ത് താടി വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം മുസരിക്കാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് പഴയ കാലത്ത് അവരെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പരിചി നോക്കിയാൽ പറയുന്ന ഓരോ വാദങ്ങളോ കുത്തുബിയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹയ്യദ്ദീൻ അബ്ദുൽ കോദറിൽ ജീലാനി പഴയ വാദട്ടോ ഇന്നിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ മാഹി നബൂബക്കർ അലി അള്ളഹാന്റെ സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മഹാന്മാരെ മക്ബറയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി ഒരു തവണ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റലി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചാൽ നാല് തവണ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി പോയി അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കുത്തുബിയത്തിൽ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ആയിരം തവണയാണല്ലോ സാധാരണ ഗതിയിൽ വിളിക്കാറ് അപ്പൊ ഒരു കുത്തുബിയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ നാലായിരം തവണ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പോയി അപ്പൊ ഒരു തവണ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ആള് രണ്ടാമതായി പുറത്തു പോണെങ്കിൽ അയാൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഇസ്ലാമിൽ വരണ്ടേ അതെപ്പോഴാ വന്നത് അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്താ എന്ത് ചെയ്താ മതി ഒരേ വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് ഒരേ ബിശഗ്വരന്റെ അടുത്ത് ഒരേ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഉദാഹരണം പറയാ ഒരാൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു ആരാ സെയ്ദിന് അസുഖം വന്നു പറയാ ഇപ്പൊ സദസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെയ്ദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വിഷമം തോന്നണ്ട അത് കിതാബിൽ പറയുന്ന നാടൻ ഉദാഹരണം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഉദാഹരണം എടുത്തതാ അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അപ്പൊ സെയ്ദിന് അസുഖം വന്നാൽ ആ സെയ്ദ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു നല്ല ഡോക്ടറിനെ സമീപിച്ചു സമീപിച്ചു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഗുളിക എഴുതി കൊടുത്തു മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സെയ്ദിന്റെ അസുഖം പൂർണ്ണമായും മാറി മാറി മാറിയപ്പോ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം സെയ്ദിന് വീണ്ടും അതേ അസുഖം വരിക അപ്പൊ സെയ്ദിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത എന്താ ചിന്ത കഴിഞ്ഞ മാസത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസവും എനിക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആ ഡോക്ടറിനെ ആണല്ലോ സമീപിച്ചത് എന്നാ പിന്നെ ആ ഡോക്ടർ ഗുളിക എഴുതി തന്നപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അസുഖം മാറിയല്ലോ എന്നാ പിന്നെ അതേ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ചിന്തയോടെ വീണ്ടും ആ വൈദ്യനെ സമീപിച്ചാൽ സെയ്ദ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പിന്നെ സെയ്ദിന്റെ പേര് മാറ്റേണ്ടി വരൂ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വാദം പിന്നെ വേറെ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കാണ് ഗർഭിണി ഗർഭിണികളില്ലേ ആ ഗർഭിണികളെ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്കോ ഡൈനോളജിന്റെ അടുത്തേക്കോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇയാളെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി പോയതാണ് അബദ്ധം ഇയാള് ഗർഭിണിയാകേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും ഇയാള് ഗർഭിണിയായാൽ ഇയാൾ പറയും സാരല്ല പുറത്തു പോയാൽ സാരല്ല പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാ ഒന്ന് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയും ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സുഹാനല്ലോ സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരെ വിളിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണോ അതിനെ ഖുറാനിന്റെ ആയത്ത് അവിടെ വെക്കാം ഹദീസ് അവിടെ വെക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഉസ്താദെ അയാൾ ഖുറാനിന്റെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അയാൾ ഹദീസ് ഓതിയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് കള്ളുകൂടിയൻ കൈമുട്ടുന്നത് പോലെയാണ് കള്ളുകൂടിയൻ കൈമുട്ടൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടാകൂല അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കള്ളുകൂടിയൻ ഇവിടെ എന്തിനാ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഈ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ കുഴപ്പതാ അള്ളാഹു ഞമ്മടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ തരട്ടെ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഒരു അതിർത്തി നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കെട്ടൂലേ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതിർ ആ അത് അത് മതി അതിർ അങ്ങനെ അതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും കമ്പൗണ്ട് അല്ല ചില അതിരുകൾ ഉണ്ട് നല്ല ഈ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വീണു പോകുന്ന അതിരുകൾ ഉണ്ട് പച്ച പുല്ലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അതിര് അങ്ങനെ ആ അതിരിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കള്ളുകൂടിയൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങ നീങ്ങ സാധാരണ ഗതിയിൽ കള്ളുകൂടിയൻ എന്ന് പറഞ്
എന്താ പരാതി ഓ അതിരേ നീ എന്തിനാണ് എന്റെ എന്റെ മേത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്നത് എന്ന് കള്ളുകൂടി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്ക സത്യത്തിൽ കള്ളുകൂടി ഞാൻ ആദ്യത്തെ മേൽ അങ്ങോട്ട് വീഴാ പക്ഷെ ഇവൻ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് ചില ആളുകൾ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ഓതലും ഹബീബാണി നബി സ്വല്ലാസങ്ങൾ ഹദീസ് പറയലും അവർ ഓതുന്ന ആയത്തിനും പറയുന്ന വിഷയത്തിനും ബന്ധമുണ്ടാകൂല ഓതുന്ന ഹദീസിനും സമർപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിനും ബന്ധമുണ്ടാകൂല എന്നാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു കാരണവന്മാ കാരണവന്മാരെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഖുർആൻ ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പറയുമ്പോ ആ ഖുർആൻ അവൻ ഇറങ്ങിയതല്ലോ ചിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഇറക്കിയതാണോ അല്ല പിന്നെ ആ ഖുർആൻ ഹബീബാടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ അവതീർണമായതാണ് ആ ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചവരാണ് സുഹാബത്ത് അത് കേട്ടവരാണ് പിൽക്കാലത്തുള്ള താപിഴിങ്ങൾ അതിനുശേഷം വന്നവരാണ് തപഴുത്താപിഴുകൾ അതിനുശേഷം വന്നവരാണ് മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരിലൂടെ വന്നതല്ലേ ഖുർആൻ അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ ആശയം നോക്കുമ്പോ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഖുർആാൻ എന്താണ് മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം അവരതാ മക്ബറകളിൽ പോയവരാണ് പോരാ മക്ബറകളിൽ പോയി ആ മക്ബറിൽ കിടക്കുന്ന അതാ മഹാന്മാരോട് സഹായം ചോദിച്ചവരാണ് ഞാനിപ്പോ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും പറയില്ല ഒറ്റ കാര്യം ആ വിഷയം അങ്ങ് സ്പർശിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാണ് ഇബിന് അസാക്കി റതിയുള്ളോഹുവനു അവിടത്തെ താരീഖിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു സംഭവം കാണാം അത് മഹാനവരികൾ മാത്രമല്ല ഇമാം അല്ലാമാ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റതിയുള്ളോഹുവനു അവിടത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീറിന്റെ അഞ്ചാം വാല്യം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ സംഭവം തന്നെ ഇമാം ഹൽബി റതിയുള്ളോഹുവനു സീറത്തുൽ ഹൽബിയുടെ മൂന്നാം വാല്യം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അതെന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നാമതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മഹാനാരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പർ ആരാണ് സയ്യദുന അബൂബക്കറിന് മഹാനവരുടെ പരിസരത്തുള്ളവരോട് മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാ മരിച്ചാൽ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഫൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഫഹ്മിലൂനി നിങ്ങളതാ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയണം അസലാമു അലൈക്ക എന്റെ ജനാസ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഖബുര് ഷരീഫിൽ കിടക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയോട് അവിടുന്ന് പറയണം നബിയെ അസലാമു അലൈക്കോ ഇവിടുന്ന് 
വിവരങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് നിങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കിട്ടിയാൽ അവിടത്തെ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു കിട്ടിയാൽ അടക്കപ്പെട്ടതാണ് പൂട്ടപ്പെട്ടതാണ് ആ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു കിട്ടിയാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ മറവ് ചെയ്യണം സഹായം ചോദിച്ചിട്ടും സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടും വാതില് തുറക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ മറവ് ചെയ്യരുത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും കിടക്കുന്ന ജന്നത്തുൽ ബക്കി ഇല്ലയോ ആ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യണോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അടക്കപ്പെട്ട വാതിലങ്ങ് തുറന്നു കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറുപടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്റെ ഹബീബായ അബൂബക്കർ എന്നിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്തോ ഓ മനുഷ്യ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നതല്ല മലയാള മനോരമയിൽ വന്നതല്ല ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്നതല്ല മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നതല്ല സിറാജ് പത്രത്തിൽ വന്നതല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ മുഖപത്രമായ റിസാലയിൽ വന്നതല്ല സുന്നി വോയിസിൽ വന്നതല്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും വന്നതല്ല ഇതാരാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ലോക പ്രശസ്ത ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവായ അല്ലാമാ ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീര അല്ലേ ഇമാം ഹലബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സീറത്തുൽ ഹലബിയയിൽ അല്ലേ ഇമാം ഇബ്നു അസാകിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തെ താരീഖ് ഇബ്നു അസാകിർ അല്ലേ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചാലോ എന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കണം ഈ സമ്മതം ചോദിക്കുക എന്നത് സായം ചോദിക്കലല്ലേ മുസ്ലിമേ ഈ സമ്മതം ചോദിക്കുക എന്നത് സായം ചോദിക്കലല്ലേ ിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താകൂല എന്നാൽ ഒറ്റ കാര്യമേ ഇനി പറയാനുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കൂ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വിഷയമായാലും ഇപ്പോഴതൊന്നും പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹുതുബ നടക്കുന്നില്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ഹുതുബ ആ ഹുതുബ നടക്കുന്നത് അറബി ഭാഷയിലല്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ മക്കത്ത പള്ളിയിലും അത് തന്നെയല്ലേ മദീനത്ത പള്ളിയിലും എല്ലവും അറബി ഭാഷയിലല്ലേ സ്വഹാബത്ത് നിർമ്മിച്ച പള്ളികളിലൊക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷേ ഏതോ ഒരു പള്ളിയില് ഹുതുബ മലയാളത്തിലാണ് 
സുബാന അള്ളാഹ് ഇനി അത് മാത്രമാണോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഭീമ പള്ളി പള്ളിയില് അതേ മഹാന്മാർ അന്തി ഇറങ്ങുന്ന പള്ളിയില് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രണ്ട് ബാങ്കല്ലേ ജുമക്ക് ഒന്ന് മിമ്പറിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഹത്തീബ് മിമ്പറിൽ കയറിയതിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന് ലുഹുറിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമക്ക് രണ്ട് ബാങ്കല്ലേ അത് ഭീമ പള്ളി പള്ളിയിൽ മാത്രമാണോ അല്ല മംഗലാപുരത്ത് പള്ളിയിൽ മാത്രമാണോ അല്ല മക്കത്ത പള്ളിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മദീനത്ത പള്ളിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ തറാവേഹ് ഇരുപതര കേത്തല്ലേ മക്കത്ത പള്ളിയിലും തറാവേഹ് ഇരുപതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ എട്ടല്ലോ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നല്ലോ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ഇരുപതിലേറെയാണല്ലോ അപ്പോഴും ഇരുപതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ എന്റെ ഇരുപതിനേക്കാളും കൂടുതലായത് അതിന് മഹാന്മാര് കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ആദർശം ആ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് ഇന്നും ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനം ഒറ്റ കാര്യമേ ഇനി പറയാനുള്ളൂ ആ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് അതിന്റെ തനതായ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുകൾ പ്രസിഡന്റ് ആയും ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപരം ഉസ്താദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല സ്നേഹിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം പരിഗണിക്കണം ആരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിക്കണം എന്നാൽ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനിക്കാൻ പാടില്ല ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിയമമുണ്ട് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് അവരാരാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് തെരിച്ചു പോയവർ ആ തെരിച്ചു പോയവരോട് അവരെ നന്നാക്കാൻ നോക്കണം കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആശയക്കാരനുണ്ടെന്ന് കരുതാ ഒരു പുതിയ ആശയക്കാരൻ കുടുംബത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അവനെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തരുത് അവനെ അടു അടുത്തേക്ക് വിളിക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് അവനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ ഒരു നിലക്കും ഇവൻ നന്നാകത്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ അവനിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കണോ അവിടെയാണ് അവന് സലാം പറയാൻ പാടില്ല അവൻ സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കാൻ പാടില്ല അവന് നമ്മുടെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ മകൾക്ക് നമ്മുടെ മകനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവനെ ക്ഷണിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് അവനെ ക്ഷണിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ കല്യാണത്തിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കത് തീരെ പറ്റൂല്ല നമുക്കത് തീരെ പറ്റൂല്ല എന്നാൽ ചിലർക്കത് കുഴപ്പമില്ല ചിലർക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തീരെ പറ്റൂല്ല പുത്തനാശയക്കാരന് കൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് തന്നെയല്ലേ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചത് ചോദിക്കട്ടെ കാരണവന്മാരെ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഷംസുൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ വലിയ മഹാനാണെന്നതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ആ ഇ കെ ഉസ്താദ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച ശബ്ദം ഇന്നും കേൾക്കാറില്ലേ അവിടുന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതല്ല അതാ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു ഇനി ഒരു നിലക്കും മുകളിലങ്ങോട്ട് പൊന്തി വരാൻ പാടില്ല 
ഇക്കേവസ്താദിന്റെ <laughs> പുറത്തുള്ളവനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ അല്ല അതിന്റെ തനിമയോടെ തനതായ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതാരാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേതൃത്വത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ആ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് വൈ എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല എന്റെ ശബ്ദം ആ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എസ് വൈ എസിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫിനെ കുറിച്ച് ിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എസ് വൈ എസ് ഓ എസ് എസ് എഫ് ഓ പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമല്ല വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കാൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ എട്ട് മണിക്ക് പ്രസംഗം തുടങ്ങില്ലേ ഏകദേശം ഒന്നര മണി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ആരെയെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞുവോ ും ആദരിക്കാതെമില്ല <laughs> അത് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ നേതാക്കളാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സംഘടന ഓ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ആത്മാർത്ഥമായി സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് എസ് എഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എസ് വൈ എസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തിരക്കിട്ട ജീവിതമാണ് എന്നാലും തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ മീറ്റിംഗിന് വരുന്നത് എന്തിനാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ യുവാക്കൾ മീറ്റിംഗിന് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഓരോ മഹല്ലുകളിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണ് അപ്പം മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ നേരമില്ലെങ്കിലും സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നേരമില്ലെങ്കിലും ഏതായാലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുള്ള സഹായം ചെയ്യാം നമുക്ക് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന നിയത്തിലല്ലേ നല്ലവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നല്ലതിന് സഹകരിക്കണം നിങ്ങൾ നല്ലതിന് സഹകരിക്കണം 
സ്വീകരിക്കണം ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കരുത് തിന്മകൾക്ക് സഹായിക്കരുത് തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കരുത് നിങ്ങൾ നല്ലതിന് സഹായിക്കണം നല്ലതിന് സ്വീകരിക്കണം അതാണ് നല്ലവന്റെ ലക്ഷണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ എസ് വൈ എസ് എത്ര പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെയാണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ചോദിക്കട്ടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമെന്നോണം എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് രോഗികളെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആംബുലൻസുകൾ സമർപ്പിച്ചത് പോരാ എത്ര പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് വീട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിനായി കിണർ കൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും പള്ളി കത്തിച്ച ചരിത്രമുണ്ടോ എസ് വൈ എസ് കാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മുസാഫ കത്തിച്ച ചരിത്രമുണ്ടോ എസ് വൈ എസ് കാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മദ്രസ കത്തിച്ച ചരിത്രമുണ്ടോ എസ് വൈ എസ് കാർക്ക് ഇനി എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലോ സുഹാനല്ലാ ഇത് എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ആശയം ഓടി വരികയാണ് ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ മുത്താലിമ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ തിരുവനന്തപുരം പരിസരത്തുകാരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അതാ അതാ സമുദ്രത്തിന്റെ ചാരത്ത് അതാ സമുദ്രത്തിന്റെ ഓരത്ത് കടപ്പുറത്ത് വലിയ ഒരു എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നിരുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരായിരിക്കും ഈ സദസ്സിലുള്ള ഏകദേശ ആളുകളും പരിസരത്തുകാരും ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി അവിടെ എത്തിയതാരാണ് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഹറമിൽ ദർസ് ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മക്കത്തെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ മുതിരിസായിരുന്ന സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി മഹാനവരുകളായിരുന്നു മഹാനവരുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മഹാനവരികൾ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും മതങ്ങള് സമ്മതമില്ലാതെ പോകൂല പോകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണും ഹബീബായ തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കും ഇന്നാൽ ഇന്നയാൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് പോകണോ വേണ്ടേ ഹബീബായ തങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്താൽ പോകൂ സമ്മതം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള മഹാനായിരുന്നു അലബി മാലിക്ക് തങ്ങള് സുബാനല്ലാ എസ് വൈ എസിന്റെ വലിയ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുമ്പോ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അലബി മാലിക്ക് തങ്ങള് അവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം അതിനലി റസൂല എനിക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലും സമ്മതം തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ സമ്മതത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ആ പഴമിഷന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ പറയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തള്ളി പറഞ്ഞേക്കാം ആ പ്രസംഗം ഇന്നും യൂട്യൂബുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പ്രസംഗം ഒന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ളവരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടങ്ങ് നോക്കിക്കോ അതിൽ മഹാനവരുകളുടെ പ്രഭാഷണമുണ്ട് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എസ് വൈ എസ് എന്ന മഹത്തായ സംഘടനക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ പൊരുത്തമുണ്ടെന്നല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമ്മതമുണ്ടെന്നല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്നല്ലേ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കാരണം എന്താ സാന്ത്വന പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ എത്ര ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാ നടത്തുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ അതാ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ചാരത്ത് പോകുന്നു വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം പിടിപെട്ടവരെ ചാരത്ത് പോകുന്നു എന്തേ ഈ രണ്ടു വിഭാഗം രോഗികളെ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം സമൂഹത്തിൽ പൊതുവായി അവഗണിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു വിഭാഗമാണ് അവര് കുഷ്ഠരോഗികളെ പരിഗണിക്കുന്നത് കുറവാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം പിടിപെട്ടവരെ പരിഗണിക്കുന്നത് 
ലഭിക്കുന്നത് കുറവാണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പൂർണമായും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ച് അവരുടെ ചാരത്ത് പോയി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ നേതാക്കളാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് വൈ എസിന്റെ അനുജ സഹോദര സംഘടനയല്ലേ എസ് എസ് എഫ് എന്ന മഹത്തായ സംഘടന ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ മഹാനുള്ള ഉപ്പമാരെ ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹത്തിന്റെ നീക്കം എങ്ങോട്ടാണ് ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹം എങ്ങോട്ടാ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ കള്ളുകുടിയന്മാരുള്ളത് എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായിട്ടുള്ളത് എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ചീട്ടുകളിക്കാരായിട്ടുള്ളത് എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഗുണ്ടാ സെറ്റിലുള്ളത് എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ വ്യഭിചാരികളായിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കള്ളുകുടിയനാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വ്യഭിചാരിയാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തോന്നിവാസികളാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫ് ൽ ചേർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സംഘടനയിൽ ചേർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ആ നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചുമോ ആ നിങ്ങളുടെ മകൻ എസ് എസ് എഫ് ൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവന്റെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കല ആകൂല പിന്നെ അവനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരാത്ത ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകൂല ഓർത്തിട്ട് ഉറക്കം വരില്ല എത്ര ഉപ്പമാരാ വന്നിട്ട് പറയണത് എത്ര ഉമ്മമാരാ പ്രയാസം പറയുന്നത് മക്കളെ ഓർത്ത് ഉറക്കം വരില്ല വലിയ പ്രശ്നമാണ് എത്ര തോന്നിവാസങ്ങളാ നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നല്ല ഈമാനിന്റെ തെളിച്ചമുള്ള വെളിച്ചമുള്ള ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാകണോ നിങ്ങളുടെ മക്കള് എന്നാല് എസ് എസ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചോളൂ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ എത്ര തോന്നിവാസങ്ങളാ നടക്കുന്നത് എത്ര ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളാ നടക്കുന്നത് എത്ര സഹോദരിമാരാ ഒളിച്ചോടിയിട്ടുള്ളത് അത് മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ളൊരു വികാരപരമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയല്ല എത്ര പേരാ ഒളിച്ചോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എത്ര തോന്നിവാസങ്ങളാ നടക്കുന്നത് ആ തോന്നിവാസങ്ങളാകുന്ന അരുതായ്മകൾക്കെതിരെ സന്നിയില്ല സമരം നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എസ് എഫ് കേട്ടോ എന്തേ കാരണോ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അതാ പാൻ പറാഗിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഗുട്ടുക്കക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് മധുവിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഹാൻസിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് നിരന്തരമായി അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളെ കാണുന്നതിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഓരോ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരെയെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ മോനെ അങ്ങോട്ട് ല്ലേ മോനെ അത് തെറ്റായ പാതയാണ് അത് മോശമായ പാതയാണ് അരുതായ്മകളിൽ പെട്ടു പോകല്ലേ മോനെ നന്മയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വായോ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വായോ എന്ന് യുവ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും മാടി വിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ ചുണക്കുട്ടികള് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവസാനം ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സംസാര ാണ് ഓ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഒന്ന് സമീപിക്കണം നമുക്കാരോടും വൈരാഗ്യമില്ല നമുക്കാരോടും വിദ്വേഷമില്ല എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ് ചിലപ്പോ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നമ്മുടെ നേതാക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ടാകാം ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സഖാഫിയാണ് വിനീതനായ ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മർക്കതു സഖാഫത്തി സുന്നിയയിൽ നാം പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ബാച്ചിലെ സഖാഫികളുടെ സംഗമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദായിരുന്നു എ പി ഉസ്താദായിരുന്നു ഉസ്താദ് അവരുകൾ എണീറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ 
എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മർക്കസിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവർക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നാണ് അവർ പാവങ്ങളാ ഇതങ്ങി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഹബിബായ നിബിധങ്ങൾ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ച് അവിടത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ ശരീരത്തേക്ക് കല്ലേറു നടത്തിയിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തമങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടത്തെ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ട് സമ്മതമുണ്ടോ നബിയേ ഹബീബായ തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളൊരു വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയാടിരുന്നു ആ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമാടിരുന്നു അള്ളാന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഹബീബാട് തങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാൽ നശിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് ജിബ്രീലിനോടുള്ള ഓർഡർ ആണ് പക്ഷെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബാട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് കാരണവന്മാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജന്മാരെ ജേട്ടന്മാരെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് വേണ്ട വേണ്ട വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അറിവില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് പൊറുക്കണേ അള്ളാ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നശിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുമ്പോ നമുക്കവിടെ മനസ്സുകളിൽ ഓടി വന്നത് ഉസ്താദ് പറയാണ് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയണ്ട മർക്കസിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞവർ ആ മർക്കസിൽ പഠിച്ച് ഭക്ഷണം കടിച്ച് പടിയിറങ്ങിയവരാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് മർക്കസിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരെ നിങ്ങൾ തെരുവിളിക്കണ്ട തെരിയ അഭിഷേകം നടത്തണ്ട മറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മർക്കസിനെ ാണ് മർക്കസിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് എന്നെ നേരിട്ട് കാണാതെയാണ് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമക്കളെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ നമ്മോട് സൈഖുന പറയാണ് പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നന്മ ഒന്നാണ് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നവരെ വിളിക്കണോ മർക്കസിനെ തെരി പറയുന്നവരെ വിളിക്കണോ അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണോ അല്ല അല്ല എന്നെ അല്ല കാണിക്കേണ്ടത് മർക്കസിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണോ കാരണം എന്താണ് ഇന്ന് ഉസ്താദിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരാരുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഉസ്താദിനെ അടുത്തറിയാത്തവരാണ് ഉസ്താദിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അടുത്തറിയാത്തവരാണ് മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തറിയാത്തവരാണ് ഒരു നോക്ക് മർക്കസ് അങ്ങ് കണ്ടാൽ അല്ല അല്ല ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നുകരുന്ന ഏക സ്ഥാപനമുണ്ടെങ്കില് മതസ്ഥാപനമുണ്ടെങ്കില് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമല്ല ഞാൻ പറയണത് ഇരു വിദ്യാഭ്യാസം നുകരുന്ന മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തിരുന്ന വിദ്യ നുകരുന്ന ഒരു മതസ്ഥാപനം ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപരം ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേവലം മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല കാരണം സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പ്രതീകമാണ് മർക്കസ് മതമൈത്രിയുടെ പ്രതീകമാണ് മർക്കസ് യൂണിറ്റിയുടെയും സോളിഡാരിറ്റിയുടെയും ഈക്വാലിറ്റിയുടെയും ഒരു പ്രതീകമാണ് മർക്കസ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മർക്കസിലെ അധ്യാപക വൃന്ദങ്ങളിൽ കേവലം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അമുസ്ലിമീങ്ങളും മർക്കസിലെ അധ്യാപക വൃന്ദങ്ങളിലുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപര മുസ്താദ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരാണ് തീവ്രവാദത്തിനെതിരാണ് ടെററിസം ാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ അടുത്ത് ചെന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ അങ്ങകലെ ഈജിപ്തിലാണ് ഈജിപ്തിലെ കൈറോയിൽ ഈജിപ്തിലെ കൈറോയിൽ നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് 
ശൈഖുന ഉസ്താദ് വരികൾ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് വരികൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ ഇസ്ലാം ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഇതര ജാതി മതവിശ്വാസികളോട് പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പേരുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാര് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥരെ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദത്തിന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന മതമാണെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ കാരണം ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദമില്ല സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇസ്ലാം ശാന്തിയുടെ പ്രതീകമാണ് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വത്തെയും അറിയേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് അവരാണ് ശൈഖുന കാന്തപുര മുസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് എസ് എസ് എഫ് എന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ത്രിവർണ പതാകയുടെ ഒരു പതാകയാണ് മൂന്ന് നിറമുള്ളൊരു പതാകയാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല എസ് എസ് എഫ് എസ് എസ് എഫിനെ പടുത്തുയർത്തിയ മുൻകാല നേതാക്കളെ മറക്കാൻ പറ്റൂല എസ് എസ് എഫിന് പൊരുത്തം തന്നത് ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങകലെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഉള്ളാളത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ നേതൃത്വമെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണല്ലോ താജുൽ ഉലമാജുലമ ചില്ലരക്കാരല്ല അറിയില്ലേ അവിടുന്ന് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം പ്രധാനികളാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം മഹാന്മാരാണ് താജുൽ ഉലമ വഫാത്താകുമ്പോ അവിടത്തെ ചാരത്തിരുന്ന് പേരക്കുട്ടി താജുൽ ഉലമയുടെ മൂത്ത മകൻ നേരിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഹാമിദ് ഇമ്പിച്ച് കോയ തങ്ങള വരികൾ അതാ താജുല്ലുലം അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നതിനോടടുത്ത സമയം പേരക്കുട്ടി തൊട്ടടുത്തിരുന്നതാ ബുറുത ബൈറ്റ് പാടുകയാണ് അവിടുന്നതാ ബുറുത ബൈത്ത് അങ്ങ് ഉരുവിട്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ പാടിയ വരിയിൽ ഒരൽപ്പം തെറ്റ് സംഭവിച്ചു വഫാത്തിന്റെ നേരത്താണ് താജുൽ ഉലമ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ കൈയങ്ങ് നിലത്തങ്ങടിച്ചു അടിച്ചപ്പോ ഈ പേരക്കുട്ടിയങ്ങ് മൗനം വീക്ഷിച്ചു എന്താ ഉപ്പാച്ചി അപ്പഴാ മോനെ നിങ്ങൾ പാടിയ വരിയിൽ ഹത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പാടിയ വരിയിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്താണ് തെറ്റെന്ന് പേരക്കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം മുസ്ലിയാറല്ല ഒരു ഡോക്ടർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ താജുല്ലുലമ വീണ്ടും നിലത്തങ്ങടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ പാടിയ വരി ഇന്നതാണ് അതിൽ തെറ്റു സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും തെറ്റ് തിരുത്തിയിട്ട് പാടിക്കൊടുത്ത താജുല്ലുലമാന്റെ മക്കളാണ് എസ് എസ് എഫ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അറിയില്ലേ നൂറു ലുലമ എം എ ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മദ്രസ സംവിധാനങ്ങളില്ല ആ മദ്രസ സംവിധാനം എന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് 
നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ എത്തിച്ചതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് എത്ര മദ്രസകളാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണത് ആ മദ്രസ എന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ചിന്താധാരയിലേക്ക് പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും എത്തിച്ചതാരാണ് പേര് ഒന്നേ ഉള്ളൂ മറുപടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങകലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അതേ ചന്ദ്രഗിരിയുടെ ചാരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്ന ഉമ്മുൽ മാഹിദ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉമ്മ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ജാമ്യുടെ ചാരത്ത് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അറിയില്ലേ വഫാത്തിന്റെ അടുത്ത സമയം അതാ ബന്ധു ബന്ധുക്കളെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കാണ് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതാ ഞാൻ വഫാത്താകാൻ പോവാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കൊളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ ജനാസ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ നിങ്ങൾ അതാ എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച കബറിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിയിട്ട് ആ കബറിൽ അങ്ങ് എന്നെ കിടത്തുമ്പോ എന്നെ തനിച്ച് കിടത്തല്ലേ എന്നെ ഒറ്റക്ക് കിടത്തല്ലേ പിന്നെയോ എന്റെ കൈവശം ഒന്നുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലൊന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അതേ അതൊരു കേശമാണ് അത് സാധാരണ കേശമല്ല പുണ്യ കേശമാണ് സാരേ മുബാറക്കാണ് ആരുടെ പുണ്യ കേശമാണ് ജമീനോ സമോ തുമാരേ മക്കീനോ മക്കാ തുമാരേ ബനെ തൊ I love the trees of Medina I love the land of Medina I love the soil of Medina I love the houses of Medina I love the land of Medina I love the huts of Medina I love the hills of Medina I love the mountain of Medina Medina is my heart Medina is my heart Medina is my heart Ah, Medina is my heart പുണ്യ കേശമാണ് താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യദ് ജനാബെ മുഹമ്മദ് പോരാ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പുണ്യ കേശമാണ് ആ പുണ്യ കേശം എന്റെ കബറിൽ ഒന്ന് വെച്ചു തരുമോ എന്തേ കാരണം വഫാത്താകുമ്പോ കൂട്ടുകാരോട് നടത്തിയ വസീയത്താണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കബറിൽ മറവ് ചെയ്താൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സറഫാക്കപ്പെട്ട നഖങ്ങളുണ്ട് ആ നഖങ്ങൾ എന്റെ കഫം തുണിയിൽ വെച്ചു തരണമെന്ന് നടത്തിയ വസീയത്ത് പുത്തനാശയക്കാര സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് തെരിച്ചു പോയവരെ നിങ്ങളുടെ നേതാവായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് വസീയത്ത് നടത്തിയിട്ട് വഫാത്താവാണ് ഇന്ന് സാദിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് ഉസ്താദ് കിടക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പുണ്യ കേശമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദ വരുകളോ അവിടുത്തെ അധ്വാനം എത്രയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സായതേ ഉള്ളൂ ഒരൽപ്പം അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമാണ് ഒരൽപ്പം ഉറക്കം വഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമാണ് അതേ സമയത്ത് പ്രായമുള്ള 
ഏകദേശം എൺപതിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്ന എൺപതിന്റെ വക്കത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദ വരകൾ ഇന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ഇന്നലെ യൂറോപ്പിൽ ഇന്നലെ ഈജിപ്തിലാണെങ്കിൽ നാളെ സൗദിയിലാണ് നാളെ സൗദിയിലാണെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഒമാനിലാണ് ഒമാനിലാണെങ്കിലോ അടുത്ത ദിവസം ഖത്തറിലാണ് ഖത്തറിലാണെങ്കിലോ പിറ്റേ ദിവസം യു എ യിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം ബഹ്റൈനിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മംഗലാപുരത്താണ് അങ്ങനെ ഓടി നടന്നിട്ടല്ലേ മർക്കസിനെ പടുത്തുയർത്തിയത് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ഈ അടുത്ത് കർണാടകയിൽ ഉപ്പിനങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് കർണാടക ജംഇത്തുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉലമ സമ്മേളനമുണ്ടാടിരുന്നു ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ അതേ സമ്മേളിച്ച സമ്മേളനമാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ നേതൃത്വത്തിന് വന്നതാരാണ് ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവരികളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടെ വലിയ ഉമറാക്കളിൽ പെട്ട വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെയുള്ള ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും അറിഞ്ഞേക്കാം ഏന പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ തലവൻ ഏന പോയ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ തലവനാണ് ഒരുപാട് കലാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു മർക്കസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവൂല അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മർക്കസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊട്ടും തിരിയില്ല മർക്കസിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ചെല്ലണോ മർക്കസിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കാരന്തൂരിൽ ചെല്ലണോ മർക്കസിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നേരിട്ടൊരു തവണ മർക്കസ് ഒന്ന് കാണണോ സുബാനല്ലോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഭൗതിക കലാലയങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങ് മർക്കസ് ഒന്ന് നോക്കി ാകുന്ന ഞാൻ ചെയ്തത് ഒന്നുമല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നാണ് എന്നെയും തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് സുൽത്താനുലുലമായിനെ പടുത്തുയർത്തിയത് അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സമ്മതിച്ചതാണല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെ കേരള യാത്ര സമാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള യാത്ര സമാപിച്ചപ്പോ അവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വ്യക്തമാണല്ലോ എണീറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോ എന്തൊരു മഴയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ മഴയില്ലല്ലോ എന്തേ കാരണം ഉസ്താദിൽ എന്തോ ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ട് ഉസ്താദിൽ എന്തോ ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ട് അത് ശിഷ്യന്മാരെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയതല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സുബാന ജല ജലാലുഹു അതുകൊണ്ടല്ലേ കേരളത്തിന്റെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്നും ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് സാധാ തുക്കളവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരുണ്ട് വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഇരുത്തിയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്യെന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് കർണാടകക്കാരനായി എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതിപ്പോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അതേ ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മത പണ്ഡിതൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ മത പണ്ഡിതന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോ അസൂയ തോന്നുകയാണ് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പോരാ വീണ്ടും എണീറ്റ് നിന്നു ഒരാള് അയാളാണ് 
എന്താണ് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ ഇരിക്കുന്ന സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ന ഉസ്താദാകുന്ന മതപണ്ഡിത അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങാത്തത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എസ് വൈ എസിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല എസ് എസ് എഫിന് രാഷ്ട്രീയമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എസ് വൈ എസിന് കേൾക്കേണ്ടതില്ല ഈ അടുത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പുത്തനാശയക്കാരെ നന്നാക്കി പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ നന്നാക്കി പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ നന്നാക്കി പറഞ്ഞപ്പോ ശബ്ദം പുറത്തു വിട്ടൊരു പണ്ഡിതൻ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിവന്യ നേതാവ് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാര് കൈയടണ്ട പറയാൻ കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും വാളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമില്ല എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ഒന്ന് എണീറ്റു നിൽക്കണോ ദൂരെയുള്ള മോമിനീങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരണോ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതാണ് അവസാനം പറയുകയാണ് വണ്ടി പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര സംഘടനകളാവുള്ളത് ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതാണോ അല്ല ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതാണോ അല്ല അതേ സമയത്ത് എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിന്നെ അതേ യാത്ര അയക്കാൻ ഒരുപാട് മോമിനീങ്ങളുണ്ട് നീ ഒരു ഭീമാ പള്ളി ഈസ്റ്റ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണോ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകനാണോ നീ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്താൽ നിന്നെ പറഞ്ഞയക്കാൻ യാത്ര അയക്കാൻ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ കൂടെയുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് പോരാ നിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഓർക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല നിന്റെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഏതേത് പരിപാടി നടക്കുകയാണെങ്കിലോ അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ ഓർക്കുകയാണേ പൊന്നുമോനെ ഓർക്കുകയാണേ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള സൗഭാഗ്യം വേണമെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നിലണി നിരന്ന് സാധാത്തുക്കളെ പിന്നിലണി നിരന്ന് എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ അറിയില്ലേ ഈ അടുത്ത് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ പരിചയമില്ലേ എസ് എഫിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് എസ് വൈ എസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാരിസ് സഖാഫി ചെറിയ കുഞ്ഞിനെയും ബാക്കി വെച്ച് ഭാര്യനെ വിധവയാക്കിയിട്ട് മക്കളെ അനാഥരാക്കിയിട്ട് ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് ആ വാരിസ് സഖാഫിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അതേ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കുന്നമംഗലത്തിന്റെ ചാരത്ത് എരഞ്ഞിമാവ് പബ്ലിക് സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ജനാസ നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ ആദരണീയരായ കേരളത്തില് നിരവധി ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്ന ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യദ് ഇബ്രാഹിം ഹലീൽ അൽ ബുഹാരി തങ്ങള് തങ്ങളവരുകൾ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ എത്ര സാധാത്തുക്കൾ 
ആരാണ് ആ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് അണിനരന്നത് എത്ര ആലിമീങ്ങളാണ് അണിനരന്നത് എത്ര യതീം കുട്ടികളാണ് അണിനരന്നത് എത്ര ഖുർആാൻ ഹിഫുൽ ചെയ്ത മക്കളാണ് അണിനരന്നത് എത്ര മുതാലിമീങ്ങളാണ് അണിനരന്നത് പോരാ അതേ വാരിസത കാഫിയുടെ ജനാസ മർക്കസിന്റെ മസ്ജിദ് ഹാമിലിയിൽ വെച്ചപ്പോ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതാരാ നിരവധി പള്ളികൾ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരുപാട് കിണറ് കുടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമാർക്കസിലെ മുതിർസുമാരൊക്കെ അണിനിരന്നു പോയി അവിടെ പഠിപ്പിക്ക പഠിക്കുന്ന സഖാഫി കൂട്ടുകാർ അണിനിരന്നു പോയി ഖുർആൻ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അണിനിരന്നു പോയി അഗതികളും അനാഥ മക്കളും മണിനിരന്നു പോയി എന്തേ തീർന്നില്ലല്ലോ ആ വാരിസ് സഖാഫിയുടെ മരണവാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഖലീല തങ്ങളാപ്പ വിവരമറിയിക്കുമ്പോ തേങ്ങി കരഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോരാറിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ പേരെ കുട്ടിയായ ഷെയ്ഖ് സ്വബാഹുദ്ദീൻ റിഫായി തങ്ങള് മഹാനവരികൾ അങ്ങകലെ ബഹുദാദിൽ നിന്ന് അതാ അവിടുന്ന അതാ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വാരിസ് സഖാഫിക്ക് അല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പോരാ തീർന്നില്ല ലോകതലത്തുള്ള വലിയ താണിയായി അറിയപ്പെട്ട ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച യമനിലെ ഉമർ ബിൻ ഹഫീദ് തങ്ങളെ പരിചയമില്ലേ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന യമനിലെ ദാരുൽ മുസ്തഫ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ വരെ എഴുതി വെച്ചില്ലേ എസ് പ്രവർത്തകരെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചതെന്നറിയോ ഇന്ന് രാത്രി അതേ കേരളത്തിൽ മിനൽ ഹിന്ദ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് മരണപ്പെട്ട വാരിസ് സഖാഫി എന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകരും ഈ നാട്ടുകാരും പരിസര നിവാസികളും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നടത്തുന്നു തഹലീല് ചൊല്ലുന്നു മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ജനാസ നിസ്കരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട്ടിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു സഖാഫിയുടെ ജനാസ നിസ്കാരം അങ്ങകലെ യമനിൽ നടന്നുവെങ്കില് എത്ര ഉസ്താദുമാരാ വഫാത്താകണത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ നാട്ടുകാരനായ സഖാഫി ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അല്ലോ കൂട്ടുകാരന്റെ ആഹ്രം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ ജീവിതം സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരതാ കേവലം ഒരു പണ്ഡിതനായി എന്നത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ കേവലം ഒരു പണ്ഡിതനായത് കൊണ്ടല്ല ഒരു സഖാഫി ബിരുദമുള്ള ഒരാളായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അതാ എസ് വൈ എസിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എസ് വൈ എസിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ ല്ലോ അത് ദീനാണല്ലോ ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കാനുള്ള നല്ല വഴിയാണല്ലോ ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അങ്ങ് കാഴ്ച വെച്ചപ്പോ മഹാനാ മഹാന്മാരെ മഹാന്മാരെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ ആ മയ്യത്തിനെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഇതുപോലെ സാധുവായ ഞാൻ മരിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല നാം മരിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് 
എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അള്ളാന്റെ അവധി വന്നാൽ പിന്നെ പിന്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യലല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാര അതുകൊണ്ട് തോനിവാസങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഫിത്തിനുണ്ടാക്കുന്നത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിടോ ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നീ അങ്ങ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി മരിച്ചാലോ ആരാ ഉത്തരവാദി ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നീ മരിച്ചാൽ ആരാ ഉത്തരവാദി റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് പൊതിയണ്ട മയ്യത്ത് അസാബിന്റെ മലക്ക് വന്നിട്ട് പൊതിഞ്ഞാ പറ്റോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലുള്ള ഫിത്തിനയൊക്കെ ദൂരം ൂരം വെച്ച് നല്ല മോഹിനായി മുത്തത്തയായി മരിക്കണം അതിനെ എല്ലാ നിസ്കാരവും കൃത്യ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഒരു നിസ്കാരവും കലായി ചെയ്യരുത് രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓ പുരുഷന്മാരെ കുടുംബ ബന്ധം ഒരുക്കരുത് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യമാരെ കരയിപ്പിക്കരുത് ഓ മക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തണം കല്ലുകുടിക്കരുത് ചീട്ടു കളിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെയോ പെൺ മക്കളെയോ ഭാര്യമാരെയോ ഒരൊറ്റ റിയാലിറ്റി ഷോയിലും പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് സിനിമ കാണരുത് സീരിയൽ കാണരുത് പട്ടുറുമാൽ കണ്ട് രസിക്കരുത് എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും മാറ്റി വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നടൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു സിനിമാ നടൻ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിവരം കിട്ടി സുബാനല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നിയമമുള്ള മതമാണെങ്കിലും ആ മതം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും ഏതോ ഒരു സിനിമാ നടൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു സുബാനല്ലോ സിനിമാ നടന്മാർക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സിനിമാ നടനെ പോലെ അനുകരിക്കല്ലേ നിന്റെ ഡ്രസ് കോഡ് സിനിമാ നടനെ പോലെ അനുകരിക്കല്ലേ നീ മുഖത്ത് താടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് എന്തിനാണ് താടി വെച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇന്നാൽ ഇന്ന സിനിമയിലെ നടനെ നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ന് മറുപടി പറയല്ലേ നീ താടി വെക്കുമ്പോ മീശ ചെറുതാക്കലാ സുന്നത്ത് ചില ചെറുപ്പക്കാര് മീശയങ്ങ് വലുതാക്കുന്നു കാരണം ചോദിക്കുമ്പോ സിനിമയുടെ നടനെ അനുകരിക്കലാണ് വേണ്ട വേണ്ട ഖബറിലങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി എന്നെയും നിന്നെയും വെച്ചാൽ നിന്റെ സിനിമാ നടൻ അവിടെയില്ല ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ അവിടെയില്ല ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ അവിടെയില്ല സിനിമയിലെയോ സീരിയലിലോ നടമാരോ നടിമാരോ അവിടെയില്ല നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അവിടെയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ചാറ്റിംഗ് നിർത്തൽ വെക്കണേ ഹറാമായ ചാറ്റിംഗ് അത്തരത്തിലുള്ള ഗേൾ ഫ്രണ്ട് മാർ അവിടെ ഇല്ല നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ അങ്ങ് വെച്ചപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ കബറിലില്ല നിന്റെ ഉപ്പ കബറിലില്ല ഓ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരില്ല സ്വന്തം സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളില്ല ഉസ്താദുമാരില്ല ശിഷ്യന്മാരില്ല സംഘടനാ നേതാക്കളില്ല വാല് പറഞ്ഞ മുസ്ലിയാറില്ല വാലിന് ക്ഷണിച്ച സംഘാടകരില്ല ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളില്ല ആരാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒറ്റക്ക് കബരിലങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ ആ കബരിൽ നിനക്ക് തുണയായി ഒരു നേതാവ് വരുന്നു ആരാണ് ആ നേതാവെന്നല്ലേ നോഴിക്കി സാഗര് നോഴിക്കി ജൽവാക്കി പ്രകാശത്തിന്റെ സമവാക്യമായ താജിദാരെ മധീന സർക്കാരെ പോരാബുലന്താവാസ് 
ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ വാട്സപ്പിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചുരുങ്ങിയത് ഉതുവെടുത്തിട്ട് ഒരു ഫാത്തിഹോദിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള സ്വലാത്തു അങ്ങ് ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനാകും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഖാലിദ് ബിൻ മഹദാന് തങ്ങളെ അറിയില്ലേ രാത്രി സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉദു എടുക്കും എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയൂ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഓരോരുത്തരെ പേര് പറയൂ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഹും അസ്ലി വ ഫസ്ലി വ ഇലൈഹിം യഹിന്നു ഖൽബി നീണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുബന് മഹാനവരികൾ വഫാത്തായിട്ട് മഹാനവരികൾ മയ്യത്തങ്ങ് കിടത്തിയപ്പോ ആ മയ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം വരികയാണ് മഹാനവരികൾ വഫാത്തായിരിക്കുന്നു കിടത്തിയ മയ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ശബ്ദം വരികയാണ് അതാ നാട്ടുകാർ ടുത്തുപോയി ചെവി വെച്ചങ്ങ് കേട്ടപ്പോ മയ്യത്തിന്റെ ചുണ്ട് ചലിക്കുകയാണ് മയ്യത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് മയ്യത്ത് പറയുന്നത് മരിച്ച മയ്യത്ത് മരിച്ച മയ്യത്ത് കേൾക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരെ കേൾക്കൂ കാരണവന്മാരെ മരിച്ച് കിടക്കണ മയ്യത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാമ ഖാദി ഇയാളുതങ്ങള് കിതാബ് ഷിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഹഫാജി തങ്ങള് നസീമുർ റിയാദിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ുണ്ട് ഇമാം മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി തങ്ങള് സർഹ ശിഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് മഹാന്മാര് നിബിധങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചുവെങ്കിൽ അവരുടെ അതേ വഴിയിൽ മാടപ്രാവ് നിബിധങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചില്ലേ ചിലന്തി എന്ന ജീവിയില്ലേ ആ ജീവി നിബിധങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചില്ലേ ഹബീബാര് തങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളൊരു സംരക്ഷണത്തിനായി അതാ ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലങ്ങ് കയറി നിന്നപ്പോ പുറത്തു വന്ന് മാടപ്രാവ് നിൽക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം മാടപ്രാവ് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ജനങ്ങളില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവര് മനസ്സിലാക്കൂ ഹബീബായ തങ്ങള് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ശത്രുക്കൾ അറിയണ്ട അതുകൊണ്ട് മാടപ്രാവ് ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് കാവല് നിൽക്കുകയാണ് മാടപ്രാവ് നിബിധങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചില്ലേ ചിലന്തി എന്ന ജീവിയില്ലേ ആ ചിലന്തി എന്ന ജീവി അതാ ആ ഒരു ഗുഹയുടെ വാതിൽ വന്ന് അതാ വിലകെട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ടേ വിലകെട്ടാൻ കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലന്തി വിലയുണ്ടായാൽ അവിടെ ആൾ താമസമില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉള്ളിൽ 
ഇരിക്കണത് പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കൾ കരയണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെലന്തി വന്നിട്ട് അഭിബാല തങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ മാടപ്രാവ് നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചു ചെലന്തി നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചു ഉഹുദ് പർവ്വതം നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചു സബീർ പർവ്വതം നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചു ഹിറാ പർവ്വതം നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചു പറയാൻ സംഭവങ്ങൾ എമ്പാടുമുണ്ട് നാക്കിന് പവറില്ല ശരീരത്തിന് ശക്തിയില്ല സമയമില്ല ചുരുക്കുകയാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും നബിതങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണമെന്ന നല്ല നിയത്തോടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണം അർഹമുറാഹിമീനായ ഹബീബായ തങ്ങളെ നീ കാണിക്കണേ അള്ളാ ഈ മോമിനീങ്ങൾക്കൊരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് നീ സാധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് കെലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ അപ്പോ കണ്ണവത്ത് ഇന്നലെ വേറെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹലോകം പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ഗ്രൂപ്പ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു അല്ലി മുസ്താദിനെ സഹായിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരിപാടിയില് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇൻഷാല് ആ ഉസ്താദിനെ സഹായിക്കലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ല ആഭരണം തരണം ഉമ്മമാരോടൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉമ്മമാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആഭരണം ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഉമ്മമാരോടൊക്കെ നല്ല ആഭരണം തരണം അഹമ്മദില്ല ഏകദേശം ഒരു പത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ആറോളം എന്ന് കരുതുന്നു ആഭരണം വന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെയൊക്കെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരം രൂപ അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ രൂപ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കഴിവിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ചോദിച്ചു ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു സദസ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തു ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തു നല്ല സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്കും ഒരുപാട് പേര് സംഭാവന ചെയ്തവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ സംഭാവന കൊടുത്തത് നൂറ് രൂപയാണ് ആയിരം രൂപയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഈ നേരം വരെ ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചതിൽ എത്ര പേരാണ് ഇൽമ പഠിച്ചത് അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഇത്ര പേര് കേട്ടതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം ആ സഹായിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുകയാണ് ചിലപ്പോ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ആ സ്വതക്കയായിരിക്കും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സംഭാവനകൾ തന്ന് സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ എന്റെ പേര് നിപ്പായല്ല അള്ളാ സുഖമില്ലാതെ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനാണ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു അല്ലോ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ എന്ത് പ്രയാസമാണെങ്കിലും നീ മാറ്റണേ അല്ലോ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അതുപോലെ രോഗികളായി ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ അൻസാർക്ക അല്ലെ അയാള് നമുക്ക് സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് സുഖല്ല അള്ളാ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആ ഇതിന് അല്ലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് അഹമ്മദില്ല അപ്പൊ ഈ വഴി സൗകര്യം ചെയ്ത അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം വഴി സൗകര്യം ചെയ്ത ആൾക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുക്ക അതിനും ഒരു ഭാഗ്യം വേണം അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം സുഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടു അള്ളാഹു കാമിലായ ഷിഫ നൽകട്ടെ അതുപോലെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം രോഗികളായുണ്ടോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും കാമിലായ ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ മിനിങ്ങൾ ആ മരിച്ചുപോയ ഹാഫിദ് ഉസ്താദ് ജയഫർ സഖാഫി പിന്നെ ആര് മാഹിൻ ഉസ്താദ് ആ റിഫായി കാക്ക ഫാറൂഖ് ഹാജി സത്താർ ഹാജി എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ മാഹിൻ ജസീർ ഖാൻ 
ഗദ്ദാഫി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പരിപാടി നടക്കുമോ അതുപോലെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു വെടിവെപ്പിൽ അഞ്ചാറ് പേര് മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അവർക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറയാ എസ് വൈ എസ് പ്രവർത്തകർ മുൻകാലങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവർ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഈ നാട്ടുകാർ ഈ മഹലിൽ ഖബറുകളിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറയാണ് ഇതാണ് എസ് വൈ എസ് ഇതാണ് എസ് എസ് എഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലോ അവരെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലോ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലോ അവരെയും നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ എല്ലാ ഒരു സഹോദരൻ സംഭാവന തന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അല്ലോ ആ സ്വതക്കയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ നൽകണേ അല്ലോ എല്ലാരും വരണം ബിസ്മില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളും പോകരുത് അതിന്റെ മുന്നില് മംഗലാപുരത്ത് സാധുവായ ഞാന് ഞാനെന്ന് പറയാനില്ല നടത്തുന്ന ഒരു ബസ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് വരാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പാടി നോക്കാം പ്രശ്നം ചിലപ്പോ മൂപ്പര് അള്ളാഹ് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ അപ്പോ പിന്നെ മംഗലാപുരത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ബസ് ഉണ്ട് പത്ത് മുപ്പതോളം മുത്താലിമ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് മുത്താലിമ്യങ്ങളുള്ള ദർസ് അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം അപ്പൊ അതിന് എല്ലാ മാസവും നല്ല ചെലവ് വരും ഇവിടൊക്കെ നല്ല സഹായിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ആ മാത്തായ ദർസിന്റെ ചെലവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനല്ലാതെ രണ്ടു ഉസ്താദുമാർ വേറെയുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുക്കുണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അലഹമില്ല സ്വന്തമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല സ്വതന്ത്രമായ ദർസാണ് ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഒരു വാടക ബിൽഡിംഗിലാണ് ദർസ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ ഒരു മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്വന്തം സ്ഥലമില്ല ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല അപ്പോ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലം എടുത്തു മുപ്പത് സെന്റ് നിങ്ങള് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥലത്തിലൊക്കെ നല്ല വില ഇരിക്കും അങ്ങനെ മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി അങ്ങനെ സ്ഥലം വാങ്ങിയ മാത്രം മതിയോ അവിടെ നല്ലൊരു പള്ളി വേണോ നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് വേണോ നല്ലൊരു പള്ളി ദർസ് അതാണ് സ്വപ്നം അതാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ തെരഞ്ഞു നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഒരാളെ കണ്ടു കണ്ടു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചതാ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വിളിച്ചതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോയി പോയി അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദിന് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ദർശിന് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ സന്തോഷമാണ് നിറഞ്ഞു അപ്പൊ ദർശിന് എന്താ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇയാൾ കുറച്ചൊക്കെ സാമ്പത്തിക വലിയ അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉള്ള ആളാ പക്ഷെ മനസ്സ് വിശാലാണ് അങ്ങനെയാണ് കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തിനേക്കാളും വിശാലമായി വേണ്ടത് മനസ്സാണ് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് വേണോന്ന് പറഞ്ഞു സുബാന ചെല്ല ചെല്ല ഞാനൊരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്റെ കർണാടകയില് ഒരാന ആന ഇവിടെ ആന നല്ല വരാ പോന നല്ലല്ലോ ആന തന്നെ ഒരു ആനനെ ഒരു ചെങ്ങായി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇപ്പുറത്തുള്ള രണ്ടാളുകൾക്ക് താല്പര്യം ആനയെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം കിട്ടിയാലായി കിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പോയാൽ ഒരു വാക്ക് അപ്പൊ പിന്നൊരുത്തം പറഞ്ഞു കിട്ടൂലടാ അപ്പൊ മറ്റൊരുത്തം പറഞ്ഞു കിട്ടില്ലെങ്കിലും സാരല്ല ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിയാൽ ഒരു ആന കിട്ടി പോയാൽ ഒരു വാക്കാണ് അതിനിപ്പോ ഡീസലോ പെട്രോളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ വാക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ആന കിട്ടി എന്ന് അവസാനം പറയണത് അള്ളാഹു ആയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇയാളോട് കിട്ടിയാൽ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളി കിട്ടി പോയാൽ ഒരു വാക്ക് വാക്ക് എന്ന് ആ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ആ പള്ളിയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസത്തിന്റെ പണി ബാക്കിയുള്ളൂ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളി ദർശിന് വേണ്ടി താല്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ കെട്ടിടം സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിലുള്ള അറബിയല്ല മംഗലാപുരകാരനാ നമ്മുടെ ആ ഭാഗക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അള
മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി മറിയം ബി എന്ന ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് മത്സരത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹമത്ത് നൽകണേ അല്ല സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ആക്രമ ബൈത്തിലേക്ക് പോവാ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന ചിലപ്പോ ചില ആളുകളെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകളെ കയ്യിൽ ആയിരം ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ പറയും പഴയ നോട്ടെല്ലാം പോയിട്ട് പുതിയ നോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആരെ കയ്യിലും പൈസ ഇല്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ജി എസ് ടിയും കൂടി വന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ പൈസ തീരെയില്ല എന്നാലും ഉണ്ട് മനസ്സുണ്ടല്ലോ മനസ്സ് ആ നല്ല മനസ്സ് വെച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഖ്യ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ ഞാൻ ആ മുത്താലിമിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ചെലവിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും അടുത്തേക്ക് വരാൻ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് യാക്രമിച്ചുള്ള അല്ലെ ബിസ്മില്ല എല്ലാരും വരും എല്ലാരും വരും ഇനി പൈസ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മുസാഫത്ത് ചെയ്യാലോ അത് വലിയ വിഷയമാണല്ലോ അല്ലെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖബൂ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആരും പോകലട്ട ഒരു ചെറിയ ൂമിക്കില്ല 